ഉയരെ അതിജീവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പാർവതി ലീഡ് റോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സിംബോളിസം ഉണ്ടോ അത് സിനിമ ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി അത് ഒട്ടും ആ സമയത്ത് അത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഫിലിം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സമയമായി അതിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിലാണ് ഞാനത് കണ്ടെത്തിയത് ആ സിംബോളിസം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു കഥാപാത്രം ആ സമയത്തിന് തന്നെ വന്ന് മറ്റെല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും ആ കഥാപാത്രമായി മാറിയതിൻ്റെ ഒരു റെസിഡ്യൂ എന്നെ വന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ വന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആറുമാസം ആയി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായി കൂടെ വന്ന് അതിനുശേഷം ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരികയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വരുന്ന സിനിമയാണ് ഈ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇടവേള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഇടവേള ഒന്നും അല്ല എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു ഫീൽ എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കരിയർ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കി ആദ്യം മുതലേ നോക്കിയാൽ ഒരു സിനിമയും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല സോ എനിക്കിത് വളരെ സഹജമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ചാർലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാർലിൻ്റെ റിലീസ് കഴിഞ്ഞ് ടേക്ക് ഓഫ് ഒരു വർഷം എനിക്ക് റിലീസേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ടേക്ക് ഓഫ് റിലീസ് ആയതിപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിലാണ് സോ ആ പത്ത് മാസം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പിന്നെ ടേക്ക് ഓഫ് ആയി മൈ സ്റ്റോറി ആയി പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചായി സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ഇടവേളയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ പ്രേക്ഷകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധകർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അതിനെ വളരെ ഒരു ഐ വോണ്ട് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് അതിനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതൊരു വൈകാരികതയുടെ പുറത്ത് പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ബിസിനസ് ടാക്ടിക്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും ദർ ഇസ് എ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ സോ നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒരു നടീനിക്കോ ഒരു നടനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഏത് കലാകാരനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പടങ്ങളിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് കണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഒബിയസ്ലി എക്സ്പെക്ട് ഒരു എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിങ് ടു യു പക്ഷേ ആ പ്രോജക്ട്സ് എൻ്റെ കോൺട്രവേഴ്സി തുടങ്ങുന്ന അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരും എട്ട് മാസങ്ങളിൽ മൈ ഫോൺ ഡിൻ റിങ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡേജാവു ആയിപ്പോയി പണ്ട് കാലത്ത് എൻ്റെ ഫോൺ അടിക്കാത്ത അതേ മട്ടിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അറിയപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടോ എൻ്റെ പടം ആരും കാണാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഓ ഇതുകൊണ്ടാവുമല്ലോ അതേ സമയത്താണ് ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ചില വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോറി ഭാഗമായിട്ടുള്ള വേറെ ചിലവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് കോൾസ് വരുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കളക്റ്റീവിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നതിന് ശേഷം ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് വൺ ഓർ ടു ഓഫേഴ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് പ്യുവർലി ഒരു ഒരു ബിസിനസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഫോർ എൻ ആക്ടർ ഹു ഹാസ് ഡൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആ മുമ്പത്തെ സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് മൈ സ്റ്റോറിയും കൂടെയും ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രേഡിങ് ഉണ്ട് അത് ഇത്തവണ അത്ര കാണുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഇത്തവണ ഒട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു നല്ല വലിയ തോതിൽ തന്നെ അവരത് വലുതാക്കി എടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കത് അത് രജിസ്റ്റർ ആവുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് ജെനുവിൻലി എനിക്ക് ഇറലവൻ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് തൊടാതെ തന്നെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു അത് ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹ
അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രെട്ടൻ ത്രെട്ടനിങ് സി കലക്ടീവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ബേസിക്കലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ചാണെങ്കിലും ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെയും പേടിപ്പിക്കാനല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും മലയാള സിനിമയുടെ നല്ല കാര്യം നല്ലൊരു വശമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ലോകത്തു നിന്നാണ് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുക ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റത്തിന് കഴിവുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മലയാളം സിനിമ എന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളിലെ പോലെ മിണ്ടാതിരുന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അതായത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ് ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടാനേ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേടിയിലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിറ്റൻഷനിലും ജീവിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല നമ്മൾ എന്നേ ഇനി പറയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ